చాలావరకు మీరు చారిత్రక సాంస్కృతిక అంటే వీటికి సంబంధించి చాలా వరకు రాసారు డైలాగ్స్ ఇంకా ఫ్యూచర్ లో ఏమన్నా ఎలాంటి జోనర్ లో టచ్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఆల్ జోనర్స్ సాయి మాధవ్ అనేవాడు ఆల్ జోనర్స్ టచ్ చేశాడు అని అనిపించుకోవాలి నేను అన్ని రకాల సినిమాలు చూసేవాడిని నాకు ఫలానా జోనర్ అంటే ఇష్టం ఫలానా జోనర్ ఇష్టం లేదనేది లేదు సినిమా అంటే ఇష్టం అలా నేను ఎన్ని రకాల సినిమాలు చూశానో అన్ని రకాల సినిమాలు చేయాలి సినిమా అనే డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అమ్మా అంతే అన్ని జోనర్స్ చేసేటే చేసేయాలి అంతే ఆల్ జోనర్స్ చేసాడు వీడు అనిపించుకోవాలి సో అండ్ మరి సినిమా ఇండస్ట్రీ లాంటి ఇండస్ట్రీ అంటేనే అందరు ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఫేస్ చేసి వస్తుంటారు సో మరి మీ జీవితంలో మీరు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేశారా అసలు చెప్తే నమ్మరమ్మా అవన్నీ వేరే వాళ్ళు ప్రాబ్లమ్స్ అనుకుంటానే కానీ నేను ఎప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ అనుకోవాలి నేను ఎప్పుడు ఇలాగే ఉన్నాను నేను అంటే ఇప్పుడు జేబులో డబ్బు లేని సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి కానీ ఆ డబ్బు లేని సందర్భాన్ని నేను అది కష్టంగా తీసుకోలేదు నేను ఎప్పుడు అయ్యో జేబులో డబ్బులు లేవే అని ఫీల్ అవ్వలేదు అవి కూడా ఏదో ఒక అడ్వెంచర్ లాగా ఫీల్ అయ్యేవాడిని ఆకల రాజ్యంలో కమలాసనం ఉన్న కమలాసనం ఉన్నట్టుగా నాకు కూడా ఉండే అవకాశం వచ్చింది అనేటువంటి ఫీలింగ్లో ఉండేవాడిని ప్రతిదీ నా లైఫ్లో ఏం జరిగినా కూడాను ఏదో ఒక సినిమాతో దాన్ని కంపేర్ చేసుకుని కంపేర్ చేసుకుంటుండేవాడిని సినిమాలో ఇన్స్పిరేషన్ అంతే అది ఎప్పుడన్నా అది మనం కష్టంగా తీసుకుంటే కష్టం అవుతుంది నేను ఎప్పుడు ఏది కష్టంగా తీసుకోలేదు నిజంగా కూడా నేను కష్టపడలేదు వాస్తవం చెప్పాలంటే అవన్నీ అడ్వెంచర్స్ కానీ ఫీల్ అయ్యానమ్మా ఇప్పుడు ఇక్కడ అర్ధగట్టలైన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ఇంట్లో మేము అద్దెకు ఉన్నాము అద్దెకు ఉన్నప్పుడు మా ఫ్రెండ్స్ నలుగురు ఐదు కలిసి ఉన్నాము మేమంతా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ తీసుకుంది అతను అతను ఎంసీఏ స్టూడెంట్ మేమంతా రెంటు వాడికి ఇచ్చేవాడు వాడు తీసుకున్నాడు రూమ్ వాడు కట్టేవాడు రెంటు మాకు తెలిసింది ఏంటంటే ఒక నాలుగైదు నెలల నుంచి వాడు కట్టట్లేదు ఎందుకంటే పాపం వాడికి ఫీజులు లేక ఈ డబ్బు వాడు ఫీజులకు వాడుకున్నాడు వాడు అట్లా పాపం వాడేంటి వాడు ఫీజుల కోసం కట్టేసుకున్నాడు మేము ఇచ్చిన డబ్బులు అండి అది చెప్తే మేము అట్లా ఫీల్ అవుతామని చెప్పేసి మాకు చెప్పలేదు సడన్గా ఇంటి ఓనర్ వచ్చేసి లేడీ వచ్చేసి ఏంటర్ అబ్బాయి అది అసలు మీరు అద్దె కట్టడం లేదు మీరు నాలుగు నెలల నుంచి ఫ్రీగా ఉన్నారు మీరు అని తిట్టేసింది ఇదేంటి కట్టడం కదా మేము అదేంటి అలా అంటారు ఏంటి అని చెప్పేసి వీడిని అడిగితే వీడేమో లేదురా ఇట్లా మేము ఇట్లా ఈ ఫీజులకి ఇంట్లో నుంచి పంపించకపోతే మేము ఫీజులకు వాడేసాను రాయి డబ్బులు అని సరే వాడిని ఏమో అనబుద్ధి కాలేదు చదువుకోవడానికి వాడుకున్నారు కదా అంటే మేము అంటే గాలి తిరిగేవాడు పాపం సరేలేమ్మా మరి ఫీజులకు వాడుకున్నాడంట కదా నెక్స్ట్ మంత్ ఇస్తాం అనగానే అబ్బాయి బెబ్బాయి వీళ్ళు అసలు వద్దులు కట్టేలా లేదు వీళ్ళంతా దొంగ మొహాల్లో ఉన్నారు అసలు వీళ్ళు గెంటేశారు ఇక్కడ నుంచి అయ్యిది అని చెప్పేసి కొంచెం వాళ్ళ అబ్బాయి కాస్త ర్యాష్గా మాట్లాడారు మాట్లాడగానే కొంచెం మాట మాట పెరిగింది పెరిగి ఏ ఏంది ఎలా అంటాం అని చెప్పేసి బుడుకూరు కదా మా వాళ్ళలో మళ్ళీ వీళ్ళు ఉంటుంది కదా మాట మాట పెరుగుతుంది కదా సరే మీరు నిజంగా అద్దె కట్టకుండా వెళ్ళాలనుకుంటే వెళ్ళకుండా మీరు ఎవరు ఆపలేరు అన్నారు మా వాడు వాడు మీరు వెళ్ళంటారో చూస్తాం అట్లా వెళ్తారో కాళ్ళు కొట్టేస్తాం అందరూ అయ్యేది అని చెప్పేసి ఇక అన్పార్లమెంటరీ వర్డ్స్ అన్ని వాడేసి బూత్లు ఎలా ఉంటాయి వెళ్ళిపోయారు ఎలా అయినా సరే అద్దెగా ఎగ్గొట్టి సెలిపోవాలని చెప్పేసి మేము కూర్చున్నాం అది పెద్ద కష్టంగా మేము తీసుకోవాలా ఇది ఒక అడ్వెంచర్ చెయ్యాలి అంతే మా దగ్గర ఏముంటాయి చిన్న చిన్న బ్యాగులు ఉంటాయి అంతే కదా ఇస్త్రీ చేసుకోవడానికి బట్టలు తీసుకెళ్తారంటే కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు కదా పెద్ద పెద్ద లగేజ్ ఏమైనా ఉంటా కంటైనర్లు మూసుకెళ్ళి ఏమైనా ఉంటాయా పాపం తెలియదు వాళ్ళకి అలాగే వెళ్ళ వెళ్ళగా ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్కటి బ్యాగ్ తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు బయటికి అలాగే నేను వెళ్ళేవాడిని వెళ్ళకుండా మన దగ్గర ఒక టాలెంట్ ఉందిగా పక్కన చెప్పేసి పేపర్ తీసుకుని ఒక పాట రాశాను ఏ ఉన్న దక్కు ఏ ఉన్న దక్క ఇల్లు చూసుకున్నా వెళ్ళిపోతా ఉన్నావు ఈ ఇంటో మాకు ఇంకా ఏ ఉన్న దక్కు అని పాట రాసి తరుపు కట్టించి వెళ్ళిపోయాం రాసేసి ఇట్లు మీ ఇంట్లో అద్దెకు ఉండి అద్దెకు కొట్టేసి వెళ్ళిపోతున్నా చేయవలదంటూ అని చెప్పి పెట్టి రాసేసి వెళ్ళిపోయాం ఆ ఇన్సిడెంట్ గురించి దాదాపుగా కొన్ని సంవత్సరాల పేరు మేము నవ్వుకున్నాం అది కష్టం ఎందుకు అవుద్ది అది ఏది కూడా లైఫ్ లో ఏది కష్టం తీసుకోలేదు ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నానమ్మా నేను ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉన్నా నాకు అసలు ఆ రోజు అన్నానికి లేదు లేకపోతే అదొక అడ్వెంచర్ దాని మీద ఏదో జోకులు వేసుకునేవాళ్ళం 
దాని మీద ఏదో జోకులు వేసుకొని ఆ సమస్య మీద ఏదో రకరకాల కథలు చెప్పేసుకొని అట్లా వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు తప్ప అది కష్టంగా ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వాలి అయ్యో ఆకలేస్తుంది అయ్యో ఇన్ని కష్టాలు పడుతుంది ఇవన్నీ లేవు అసలు అసలు సమస్య లేదు కష్టం అనుకోకూడదని అనుకోకుండా ఉంటాం కూడా కాదు అది అసలు అది కష్టంగా ఎప్పుడు అనిపించలేదు నిజంగా కూడా అది లేదమ్మా మా అమ్మ నాకు డబ్బులు పంపించేది అయితే పంపించిన డబ్బులు అన్ని అయిపోయాయి నెల నెల మొత్తం సరిపడా మా అమ్మ పంపించేది అదంతా వారం రోజులు అయిపోయాయి మళ్ళీ ఎనిమిది ఎనిమిదో రోజు నుంచి మళ్ళీ మామూలే ఏమి లేదమ్మా విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే నేను హైదరాబాద్ సినిమా ఫీల్డ్ లో సెటిల్ అవడానికి వచ్చి ఎవరిని కలవాలో తెలియదు నాకు గైడెన్స్ ఏం లేదు అసలు ఏమో పై ఎవరి దగ్గర నా ఇల్లు అడిగితే వాళ్ళు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు నువ్వు రైటర్ వా అని ఇట్లా చూస్తారు మా కింద నుంచి పైకి అప్పుడు ఏంటి రైటర్ అంటే కొంచెం పెద్ద వయసు ఉండాలి కొంచెం పెద్దవాళ్ళు పండితులు ఇలా ఉండాలి నేనేమో కుర్రాడిని నేను రైటర్ అని చెప్తే వాళ్ళు చూసి నవ్వుతారా ఈ రకరకాల క్వశ్చన్స్ ఉండేవి నేనే అక్కడ అందుకని ఎవరిని కలిసేవాడిని కాదు ఏంటో అసలు ఎందుకు వచ్చారో తెలియదు ఎవరిని కలిసేవాడిని కాదు ఏ ఆఫీస్ దగ్గరికి వెళ్ళేవాడిని కాదు సార్ నేను ఇట్లా రైటర్ అండి నాకు అవకాశం ఉండని అని చెప్పేసి అడిగేవాడిని కాదు కానీ అన్ని ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగి బయట వెళ్ళబడి అక్కడ చూసుకుని వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం ఓహో ఇది సత్యనారాయణ గారి ఇల్లు ఇది వెంకటేష్ గారి ఇల్లు ఇది మోహన్ బాబు గారి ఇల్లు అని చెప్పేసి ఆ ఇల్లు చూసుకుంటూ ఇది సత్యనారాయణ గారి ఇల్లు ఇట్లా అన్ని ఆ ఇల్లు అన్నీ చూసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి ఆ ఎదురుగా వచ్చిన కొండ పుట్ట ఒక చిన్న రా పెద్ద రాయి ఉండేది ఆ రాయి మీద పడుకుని ఏమేమో కబులు చెప్పుకుంటూ కథలు చెప్పుకుంటూ కాలక్షేపం చేస్తూనే ఉన్నాను తప్ప ఆ తర్వాత నాకు సీరియల్స్ అవకాశం వచ్చింది అంటే ఎందుకు వెళ్ళి ఆడగాలని అనిపించలేదండి మీకు అంటే మీరు మీరు అన్నారు కదా ఇప్పుడు అప్పుడు చిన్న వయసు కాబట్టి రైటర్ ఏంటని అనుకుంటారని చెప్పి మీరు అన్నారు వాళ్ళ వాళ్ళ ఇల్లు చూసి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళం అని అంటున్నారు కదా అంటే ఎందుకు వెళ్ళి అడిగే ప్రయత్నం ఎందుకు చేయలేదు అంటే నేను చెప్పాను కదా నేను చెప్పిన ఆన్సర్ అదే ఏమనుకుంటారు మళ్ళీ మా సర్లే తర్వాత రా అంటారు మనకి ఎటు దొరకదు అని ఏంటన్నమ్మా దానికి అసలు దానికి నిజంగా చెప్పాలంటే కరెక్ట్ ఆన్సర్ కూడా లేదు నేను ఎట్లా తిరుగుతూ ఉండేవాడిని అంతే దిలాసాగా అంతే మరి అడగకుండా ఉంటే అవకాశం ఎలా వస్తుంది నాకు అసలు ఆలోచన కూడా లేదమ్మా అలా కొట్టుకు కొట్టు కొట్టు కొట్టుకొచ్చారు ఇక్కడ దాకా అంతే అది అనుకోకుండానే జరిగిపోయింది అంతే అది వాస్తవం అది అంతే సినిమా ఇండస్ట్రీలోనే సెటిల్ అవ్వాలని ఉండేది కానీ సీరియస్గా నేను ట్రై చేసేవాడిని కాదు ఇంకే పని చేసేవాడిని కాదు అరే ఇంకో పని చేయరా అని చెప్పేసి మా ఇంట్లో అనేవాళ్ళు నేను చేయను నేను సినిమా ఇండస్ట్రీలో బతుకుతాను సినిమా ఇండస్ట్రీలో చూసుకుంటాను సినిమా తప్పి చేయను లేదు హైదరాబాద్ వచ్చేసాను హైదరాబాద్ వచ్చేసి వాళ్ళ హౌసెస్ చూసుకుంటూ తిరుగుతూ ఉండేవాడిని వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకుంటూ తిరుగుతూ ఉండేవాడి కానీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగేవాడిని కాదు వాస్తవం ఇది సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు నాతో పాటు ఇంకా స్ట్రగుల్ అవుతూ నాతో పాటు ట్రయల్స్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ ఫ్రెండ్స్ అవుతూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళతో కూర్చొని కబులు చెప్తూ ఉండేవాడిని అంటే ఎవరో ఒకళ్ళకి నా గురించి తెలుసుకొని వచ్చి నన్ను తీసుకెళ్తాననేటువంటి ఒక భ్రమలో ఉండేవాడిని అది ఒక పిచ్చి భ్రమ విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే ఒక రకంగా రాజా చంద్రవర్మ అని చెప్పేసి ఇప్పుడు లేడు చనిపోయాడు ఆయన ఆయనకి నాకు కొంచెం పరిచయం అయింది ఆయన సీరియల్ డైరెక్టర్ నందేవాడ్స్ కూడా వచ్చాయి ఆయనకి రుద్రపేఠం అనేటువంటి సీరియల్కి నందేవాడ్ వచ్చింది నందేవాడ్స్ వచ్చాయి ఆయన ఆయన ఒకసారి నా సీన్ పేపర్ చూశాడు ఆయన నేను రాసింది చూశాడు ఆయనకి అసలు మామూలుగా ఎవరు రాసినా కూడా నచ్చో అసలు ఆయనే సీన్ పేపర్ తిప్పి రాసుకుంటాడు ఆయన నచ్చో ఫస్ట్ టైం చూసి మీరు రాసింది చాలా బాగుందండి మనం కలిసి సీరియల్ చేద్దాం సీరియల్ చేస్తే మళ్ళీ సినిమా చేయటానికి వచ్చారు కదా నేను సీరియల్ చేస్తే అక్కడ ఆగిపోతానేమో నాకు సినిమా అవకాశాలు రావేమో అని చెప్పి లేదు రండి లేదండి సినిమా చేసినట్టే ఉంటుంది ఇది సీరియల్ కాదు టెలిఫిల్ము ఈటీవీలో ఆ ఈటీవీలో టెలిఫిల్మ్స్ ఇవి మీవో మీరు సినిమాకి రాశారని అనుకోండి అంత డబ్బులు ఎవరు సినిమాకి రాశారని అనుకోండి నేను మీరు రాసిన స్క్రిప్ట్ తీసుకెళ్ళి నేను టెలిఫిల్మ్ చేసుకుంటాను సరే అని చెప్పేసి రాశాను రాస్తే ఫస్ట్ టైం నాకు డబ్బులు వచ్చిన అలాగే ఒక రెండు మూడు టెలిఫిల్మ్స్ రాశారు అలాగే ఈటీవీలో ఆ టెలిఫిల్మ్స్ చూసి నాకు పుత్తర బొమ్మ డైలీ సీరియల్కి కబురు వచ్చింది మళ్ళీ డైలీ సీరియల్ అనగానే నాకు మళ్ళీ ఇదంటే టెలిఫిల్మ్ చేశారు మళ్ళీ డైలీ సీరియల్ అంటే చేయొచ్చో లేదు చేస్తే మళ్ళీ అక్కడ ఆగిపోతానేమో డైలీ సీరియల్ అంటే ఇక అదే చేస్తూ ఉండాలి మళ్ళీ సినిమాకి వెళ్ళే అవకాశం ఉండదు 
ఇక సీరియల్స్ రాసేవాడు అంటే సినిమా అవకాశం ఎవరో ఎవరేమో అనేటువంటి థింకింగ్లో ఉండి కొంతకాలం చెయ్యను అని చెప్పలేదు చెయ్యను అని చెప్పడానికి ధైర్యం తాళ్ళలేదు ఒక పక్కన చేస్తాను అని చెప్పడానికి ధైర్యం తాళ్ళలేదు అలాంటి డైలమాలు ఉన్నా ఆ టైంలో అంటే చివరికి ఏమనుకున్నానంటే సరే వాళ్ళు ఇన్నిసార్లు ఫోన్ చేశారు కాబట్టి నాలుగైదు సార్లు ఫోన్ చేశాడు పాప ఆయన డైరెక్టర్ గారు ఫోన్ చేశాడు ఆయన మేనేజర్ వంశీ అని చెప్పేసి ఆయన ఫోన్ చేశాడు సరే వెళ్ళి చూద్దాం వర్క్ చేద్దాం బాగుంది నచ్చితే కంటిన్యూ అవుదాం లేకపోతే కనుక ఆగిపోదాం అని చెప్పి నేను డైరెక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళాను అది నన్ను నాకు పరిచయం చేసింది పుత్తుల బొమ్మ సీరియల్ నన్ను ఇక్కడ తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టింది ఉత్తడి బొమ్మ సీరియలే నన్ను మార్చిందమ్మా నా గమనాన్ని మార్చింది అసలు మొత్తం టోటల్ గా సాయి మాధవ్ అనేవాడిని సాయి మాధవ్ సాయి మాధవ్ చేసింది ఉత్తడి బొమ్మ సీరియల్